স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা ভূগোলের শ্রেণীকক্ষে তোমাদের স্বাগত আজকের আলোচ্য বিষয় নবম শ্রেণীর ভূগোল নবম শ্রেণীর ভূগোলের পাঠ্যক্ষম ও পাঠ্যসূচি যদি ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে পুরো পাঠ্যসূচিটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত বিভাগ ক সেখানে প্রাকৃতিক ভূগোল বিভাগ খ মানুষ ও পরিবেশ এবং বিভাগ গ হচ্ছে আঞ্চলিক ভূগোল আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় বিভক বিভাগ খ মানুষ ও পরিবেশ এর অন্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায় দুর্যোগ ও বিপর্যয় এই এককটি আবার দুটি অংশে বিভক্ত দুটি উপকে বিভক্ত বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের ধারণা এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের ধারণায় মধ্যে আমাদের পড়তে হবে দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের ধারণা বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সাধারণ আলোচনা এর মধ্যে আসবে একে একে বন্যা খরা ঘূর্ণিঝড় ভূমিকম্প সুনামি ধস ইমানি সম্প্রপাত তুষার ঝড় অগ্নুৎপাত ও দাবানল এবং সবশেষে পশ্চিমবঙ্গের দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও প্রভাব বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমাদের জানতে হবে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কাকে বলে অর্থাৎ ধারণা এবং এতে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা এবং পশ্চিমবঙ্গে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত কৌশল সমূহ আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জানব ওই যে হলুদ অংশ যেটা দেখতে পাচ্ছ হলুদ লেখা দিয়ে দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের ধারণা এই অংশটি আজকে আমরা আলোচনা করব তাহলে চলে এসো প্রথমেই আমরা জেনে নিই দুর্যোগ কাকে বলে দুর্যোগের ইংরেজি প্রতিশব্দ হ্যাজার্ড এই ইংরেজি হ্যাজার্ড শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে একটি ফরাসি শব্দ হ্যাজার্ড ও আরবি শব্দ অ্যাজার্ড থেকে যার অর্থ হচ্ছে চান্স বা অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা বা দৈব কোনো ঘটনা দৈব মানে এখানে ঐশ্বরিক কোনো ঘটনার কথা বলা হচ্ছে অথবা লাখ লাখ হচ্ছে কি ভাগ্য বা অদৃষ্ট আমরা কখনো কখনো বলে থাকি না যে কোনো কিছু আমাদের জীবনে ঘটে গেলে আমরা বলি যে এটা অদৃষ্টের লিখন তার মানে যে ঘটনাগুলোর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই আমরা মনে করি যে সেই ঘটনাগুলো কি হচ্ছে দৈব ঘটনা মানে যার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই সেটা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে এরকম ঘটনাকে আমরা বলে থাকি অদৃষ্ট তো যাই হোক দুর্যোগ বলতে আমরা কি বুঝলাম অপ্রত্যাশিত বা দৈব কোনো ঘটনা চট করে এসো জেনে নিয়ে এবার দুর্যোগের সংজ্ঞা যেসব পরিবেশগত চূড়ান্ত ঘটনা মানুষের জীবন ও সম্পত্তি হানি এবং পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি ঘটানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বা বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করে তাদের দুর্যোগ বলে খুব ভালো করে এখানে লক্ষ্য করো পরিবেশগত চূড়ান্ত ঘটনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বা বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা এই কথাগুলোর উপর তাহলে দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝে থাকি পরিবেশগত সেই সমস্ত চূড়ান্ত ঘটনা যা মানুষের প্রাণহানি এবং সম্পত্তি হানির মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে তাহলে কোন কোন প্রাকৃতিক এই ধরনের পরিবেশগত এই ধরনের চূড়ান্ত ঘটনা রয়েছে যা আমাদের জীবন এবং সম্পত্তি হানির মতো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে হ্যাঁ এই এইগুলোই হচ্ছে সেই পরিবেশগত চূড়ান্ত ঘটনা যেমন বন্যা খরা ঘূর্ণিঝড় ভূমিকম্প সোনামি তুষার ঝড় হিমানী সম্প্রপাত ভূমিধস এছাড়া দেখো বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিকে নির্গমন দাবানল গ্রিন হাউস এফেক্ট এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং মহামারী এইগুলি হচ্ছে সেই সমস্ত চূড়ান্ত প্রাকৃতিক অবস্থা যা কি করতে পারে মানুষের জীবনকে বিপদের দিকে ছেলে দিতে পারে জীবন এবং সম্পত্তি হানির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে এবারে চলে এসো ডিজাস্টার ডিজাস্টার বা বিপর্যয় কাকে বলে বিপর্যয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ ডিজাস্টার শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে একটি ফরাসি শব্দ ডিসাস্টার আসলে এই ফরাসি শব্দ ডিসাস্টারটা দুটো শব্দ নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে ডেস যার অর্থ হচ্ছে ব্যাড বা ইভিল মানে বাংলা করলে দাঁড়ায় মন্দ বা শয়তান এবং অ্যাস্টার শব্দের অর্থ হলো স্টার বা তারা অর্থাৎ বিপর্যয় শব্দের অর্থ হলো মন্দ বা শয়তানের তারা কি হতো অনেক অনেক বছর আগে মানুষরা মানুষেরা কি করত আকাশে যদি কোনো এরকম একটা অজানা জ্যোতিষ্কের যদি আবির্ভাব ঘটত এবং তার সঙ্গে তার পরবর্তীকালেই যদি এরকম কোনো 
দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটতো তাহলে তারা সেই জ্যোতিষ্কটিকে তার সঙ্গে সম্পর্ক করে দিতেন তারা বলতেন ওই তারাটির জন্য এই বিপদটা আমাদের হলো আর কি সেই ধারণা থেকে এই বিপর্যয় বা ডিজাস্টার শব্দটি এসেছে এরপর এসো জেনে নিই বিপর্যয়ের সংজ্ঞা যেসব পরিবেশগত চূড়ান্ত ঘটনা হঠাৎ অতি দ্রুত বিস্তীর্ত অঞ্চলে সংঘটিত হয়ে অসংখ্য উদ্ভিদ মানুষ ও জীবজন্তু প্রাণ ও সম্পত্তি হানি এবং পরিবেশগত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব তাদের বিপর্যয় বলে খুব ভালো করে এই সংজ্ঞাটি যদি লক্ষ্য করো তাহলে বিশেষ কিছু পয়েন্ট এখানে আমরা পেলাম দেখো পরিবেশগত চূড়ান্ত ঘটনা অতি দ্রুত মানে হঠাৎ এবং বিস্তৃত অঞ্চলে সংঘটিত হয়ে কি করলো কি ঘটালো অসংখ্য উদ্ভিদ মানুষ ও জীবজন্তুর প্রাণ ও সম্পত্তি হানি এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি যা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব তাদের বিপর্যয় বলে তাহলে দুর্যোগের সঙ্গে বিপর্যয় অনেকটাই আলাদা সে সম্পর্কে আমরা আবার পরে আলোচনা করব এসো বিপর্যয়ের একটা মানদণ্ড দেখে নিই ওয়ার্ল্ড ডিজাস্টার রিপোর্ট দু এক এ অনুযায়ী বিপর্যয় আমরা তখনই বলব কোনো এরকম পরিবেশগত চূড়ান্ত ঘটনাকে আমরা তখনই বিপর্যয় বলব যখন এক নম্বর পয়েন্টটা দেখো দশ বা তার বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটবে একশো বা তার বেশি মানুষ আহত হবেন তৃতীয়ত দেখো তিন নম্বর পয়েন্টটা দেখো আন্তর্জাতিক সাহায্য দ্বারা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে যে দেশে এই চূড়ান্ত ঘটনাটি সংঘটিত হবে তাদের স্বার্থের বাইরে তাদের সাহায্য আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে এবং চতুর্থ পয়েন্ট সরকার দ্বারা জরুরি অবস্থা ঘোষণা সেই দেশের সরকার বাধ্য হয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হবেন আর কি বিপদ বা ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এতটাই বেশি হয়ে যাবে যে তারা আন্তর্জাতিক সাহায্যে সাহায্যের হাত বাড়াতে তারা বাধ্য হবেন তারা জরুরি ঘোষণা করতে বাধ্য হবেন এবারে এসব জেনে নেওয়া যাক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পার্থক্য আবার সম্পর্কও বলতে পারো এটা আলোচনা দেখো আলোচনা সেইভাবেই করছি যদি আমরা ভিত্তি ধরি ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তি তাহলে দুর্যোগের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুবই সামান্য মানুষ উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর প্রাণহানি বা সম্পত্তিগত যে বিনাশ বা পরিবেশগত যে ক্ষয়ক্ষতি সেটা প্রায় হয় না বললেই চলে দুর্যোগের ক্ষেত্রে আর বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে বড় মাপের ক্ষয়ক্ষতি ঘটে জীবন ও সম্পত্তি হানি এবং পরিবেশগত অবনমন এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে দেখো বিস্তৃতি কতটা এলাকা জুড়ে সংঘটিত হয় দেখো দুর্যোগ সাধারণত ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে একটা ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে আর বিপর্যয় বিপর্যয় কিন্তু বিস্তৃত এলাকায় সংগঠিত হয় অনেক বড় এলাকা জুড়ে সংগঠিত হয় তৃতীয়ত দেখো পর্যায় কে আগে ঘটে আর কে পরে ঘটে দেখো দুর্যোগ একদম প্রথম পর্যায়ে ঘটে প্রথমে দুর্যোগ ঘটে তারপরে আসে বিপর্যয় তাহলে বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে পর্যায়টি কি এটি দুর্যোগের পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ দুর্যোগ ঘটার পরে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা এভাবেও বলতে পারি যে দুর্যোগের ফলেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয় আবার এরকম ভাবেই বলতে পারি যে সব দুর্যোগ কিন্তু বিপর্যয়ে পর্যবসিত হয় না বুঝতে পেরেছ তাহলে দুর্যোগ হচ্ছে কারণ আর বিপর্যয় হচ্ছে তার ফল সব দুর্যোগ সব সময় বিপর্যয়ে পরিণত হয় না যাই হোক ব্যাপারটা একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করি মনে করো কোনো একটা পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে একদিন দুদিন তিন দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে এই বৃষ্টি হওয়ার ফলে কি হচ্ছে সেখানকার সাধারণ জনজীবন একটু বিপর্যস্ত হয়েছে মানুষ স্বাভাবিকভাবে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছেন না কাজকর্ম করতে পারছেন না এত দূর অবধি আমরা এই ঘটনাটাকে দুর্যোগ বলবো কিন্তু এরপর মনে করো ওই যে তিন দিনের ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে যে বিরাট জল যে বিরাট জলোচ্ছ্বাস এবার নদীর মধ্যে দিয়ে হলো পার্বত্য ঢালে প্রচণ্ড গতিতে সেই জল নেমে এলো এবং বন্যার দ্বারা কি হলো সেই পার্বত্য যে সমস্ত জনপদ ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাহলে আমরা তখন বলবো কি হলো সেই অঞ্চলে বিপর্যয় নেমে এলো তাহলে বুঝতেই পারছো দুর্যোগের ফলে কিভাবে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে
আবার এরকম ভাবেও ভাবতে পারো কোন একটা নির্জন দ্বীপ মনে করো মনে করো প্রশান্ত মহাসাগরের বা ভারত মহাসাগরের কোন এক নির্জন দ্বীপ যেখানে মানুষের বসবাস নেই সেখানে একটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত করল সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতি বলতে সেখানে সামান্য কিছু গাছটা চুপড়ে গেল তাহলে আমরা সেটাকে কি বলবো একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগই বলবো সেটা কোন অঞ্চলের জন্য ওই নির্জন দ্বীপের জন্য কিন্তু এরপর মনে করো কোন একটি জনবহুল দেশ মনে করো আমাদের ভারতবর্ষে সেই ঘূর্ণিঝড় যদি এসে আছড়ে পড়ে এবং তার ফলে প্রচুর মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং মানুষের জীবনের জীবনহানি ঘটে এবং সম্পত্তি হানি ঘটে প্রচুর ঘর বাড়ি ভেঙে যায় বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে তখন আমরা কি বলবো তখন ওই প্রাকৃতিক দুর্যোগকেই আমরা বলবো বিপর্যয় আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সেটি বিপর্যয় যাই হোক আশা করি তোমরা দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হলে এবারে আমরা চলে এসো চলে যাই দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের শ্রেণীবিভাগ দুর্যোগ ও বিপর্যয়কে যদি আমরা ভাগ করতে বসি তাহলে আমরা দেখব তিনটি শ্রেণীতে বিভাগ করা সম্ভব একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দু নম্বর হচ্ছে কি আধা প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর তিন নম্বর বা তৃতীয়ত হচ্ছে কি তৃতীয় ভাগটি হচ্ছে মানবীয় বিপর্যয় আমরা একে একে এই প্রত্যেকটি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব তো সবার প্রথমে চলে আসি এসো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা ন্যাচারাল ডিজাস্টার কি দেখো এর সংজ্ঞাটি লক্ষ্য করো পৃথিবীর মধ্যে বা বাইরে কোনো প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়কে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে অর্থাৎ এই যে প্রাকৃতিক কারণ সেটা পৃথিবীর মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে আবার পৃথিবীর বাইরেও সৃষ্টি হতে পারে এর দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয়কে আমরা বলবো প্রাকৃতিক বিপর্যয় সেটা কিন্তু পৃথিবীর মধ্যেই সংগঠিত হবে এই বিপর্যয়ে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই এগুলি আবার পরবর্তীকালে দেখো ভাগ করা যেতে পারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেটা উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠীয় যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে হয় যেমন অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্প সুনামি ভূমিধ্বস নদী ও সমুদ্র পাড়ের ভাঙন হিমানী সম্প্রপাত এগুলি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠীয় বিপর্যয় আবার যদি বায়ুমণ্ডলে সংগঠিত হয় তাহলে সেটা বায়ুমণ্ডলীয় বিপর্যয় হবে যেমন ঘূর্ণিঝড় বন্যা খরা হ্যাঁ এগুলি জলবায়ুগতও কিন্তু এগুলিকে আবার জলবায়ুগত বিপর্যয় বলতে পারো হুম তুষার ঝড় টর্নেডো এগুলি সব বায়ুমণ্ডলীয় অথবা জলবায়ুগত বিপর্যয় একদম শেষে দেখো অপার্থিব বিপর্যয় অপার্থিব মানে যেগুলো পৃথিবীর বাইরে থেকে সৃষ্টি হয় যেমন উল্কাপাত সৌর ঝড় এগুলোর সৃষ্টি হয় পৃথিবীর বাইরে কিন্তু এর জনিত এই বিপর্যয় জনিত যে ক্ষয়ক্ষতি সেটা কিন্তু পৃথিবীতেই মানে সেখানে সেটা কিন্তু পৃথিবীতেই লক্ষ্য করা যাবে দ্বিতীয়ত দেখো আধা প্রাকৃতিক বিপর্যয় আধা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কি সংজ্ঞা দেখো প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয় কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়কে আধা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে যেমন মনে করো এক্ষেত্রে কি হয় প্রাকৃতিক কারণে কিন্তু বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং মানবীয় কারণ কিছু কিছু মানবীয় কারণ সেই যে বিপর্যয়ের মাত্রাটিকে আর আরও বাড়িয়ে দেয় যেমন এখানে উদাহরণ হিসেবে দেখো জলাধারের জল ছাড়ার জন্য বন্যা মনে করো বেশ কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে নদীতে যে বাঁধগুলো দেওয়া হয়েছে যে জলাধারে জলটা সংরক্ষণ করে রাখা হয় বাঁধের পিছনে সেই জল যখন সেই জলাধারের ধারণ ক্ষমতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তখন কি করা হয় কর্তৃপক্ষ কি করেন সেই জল ছেড়ে দেন লকেটগুলো খুলে দিয়ে জল ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তার প্রভাবে কি হয় নদীর নিম্ন প্রবাহে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কিন্তু জলমগ্ন হয়ে বন্যা সৃষ্টি হয় তো এইভাবে সৃষ্টি হওয়া বন্যা কিন্তু আধা প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ডিভিসির জল ছেড়ে দেওয়ার ফলে প্রায় কিন্তু এই ধরনের বন্যা সৃষ্টি হয় এরপরে দেখো অরণ্য ধ্বংসের কারণে মৃত্তিকা ক্ষয় অরণ্য ধ্বংস প্রাকৃতিক কারণেও হতে পারে আবার মানবীয় কারণেই হতে পারে এর প্রভাবে কি হয় সেই অঞ্চলের মাটি কিন্তু কি হয় ক্ষয়ে ক্ষয়ী ভবনের ফলে আবহবিকার ও ক্ষয়ী ভবনের ফলে যেহেতু উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আবহবিকার ও ক্ষয়ী ভবনের ফলে কিন্তু তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায় তো এটাও এক ধরনের আধা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এরপর চলে এসব মানবীয় বিপর্যয় এর সংজ্ঞা এবং নাম শুনেই বুঝতে পারছো এতে প্রকৃতির প্রভাব একেবারেই নেই প্রকৃতির প্রভাব ছাড়া কেবলমাত্র মানবীয় কার্যকলাপের প্রভাবে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তাকে মানবীয় বিপর্যয় বলে অর্থাৎ এই বিপর্যয়ের জন্য মানুষই দায়ী উদাহরণ হিসেবে দেখো এই মানবীয় বিপর্যয় আবার অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে তার প্রকৃতি অনুযায়ী যেমন ভৌত বিপর্যয় 
ভৌত বিপর্যয় কৃত্রিমভাবে ভূমিকম্প ভূমি ধস ভূমি ক্ষয় ইত্যাদি তোমরা জানো কৃত্রিমভাবে ভূমিকম্প মাটির তলায় যদি পারমাণবিক বিস্ফোরণ করা হয় তাহলে কি হয় সেই সংলগ্ন অঞ্চল একটা বিরাট অঞ্চল কিন্তু কেঁপে ওঠে এইভাবে কৃত্রিম ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় এছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে বেআইনি নির্মাণ রাস্তাঘাট নির্মাণ অবৈজ্ঞানিকভাবে গাছপালা কেটে ফেলা অবৈজ্ঞানিকভাবে পাহাড়ের ঢালে ধাপ চাষ এর ফলেও কিন্তু ভূমিক্ষয় হয়ে থাকে তাহলে এগুলো কিন্তু মানবীয় বিপর্যয় দ্বিতীয়ত দেখো রাসায়নিক বিপর্যয় কিছু কিছু রাসায়নিক কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস এবং রাসায়নিক নির্গমন এর দ্বারা এটাও কিন্তু এক ধরনের মানবীয় বিপর্যয় পারমাণবিক বিস্ফোরণ গ্রিন হাউস এফেক্ট ও গ্লোবাল ওয়ার্মিং এগুলোর জন্যও মানবীয় কার্যকলাপ দায়ী তোমরা ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার নাম শুনেছ এবং অতি সম্প্রতি যে ভাইজ্যাক বা বিশাখাপত্ত নামে হয়ে যাওয়া গ্যাস দুর্ঘটনা এগুলো কারণে সৃষ্টি হওয়া যে মানবীয় বিপর্যয় সেই সম্পর্কে হয়তো তোমাদের ধারণা আছে যাই হোক এর ফলে কিন্তু প্রচুর মানুষের জীবন বিপন্ন হয় তৃতীয়ত দেখো জৈব বিপর্যয় জৈব বিপর্যয় মানে এখানে মানুষ মানুষই এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী যেমন জন বিস্ফোরণ মানে মানুষের সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে গেলে সেই দেশ বা সেই অঞ্চল বা সেই জনগোষ্ঠী কিন্তু নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এছাড়া দাঙ্গা যুদ্ধ দাবানল মহামারী এগুলোও এক এক ধরনের মানবীয় বিপর্যয় এছাড়া অর্থনৈতিক বিপর্যয় হিসেবে আমরা মান আর্থিক মন্দা কোনো দেশে আর্থিক মন্দা হলে হলে কি হয় পুরো দেশটার যে কাঠামো যে আর্থিক কাঠামো সেটা ভেঙে পড়ে এটাও এক ধরনের মানবীয় বিপর্যয় আশা করি তোমরা বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও কারণ এরকম ভিডিও আমি আরও বানাবো ভালো থেকো পড়াশোনা চালিয়ে যেও